上叫骂，约好的明天，谁凌乱不发？才华横溢，又独立又有个性的设计师顾西西，拒绝了 Alex， 创立了自己的品牌。很抱歉，我没办法按照你的计划去过我的人生。虽然说我拒绝了 Alex， 但这种事情我不会做。现在事与你无关了，顾西西，你自由了，你可以去开你自己的店。但是拜你所赐，今天晚上又有很多人要加班。现在情况更加紧急，一方面我们要在下周三之前做出替代方案，另一方面，法务部，你们要想办法找出到底是谁向这家媒体透露了顾西西拒绝 Alex 这件事情。好的，这个交给我们。还有，现在造成的影响到底有多少？我已经做了数据分析。无论是现在做资产保护，还是联系社交媒体删除新闻，都需要一定的时间。也就是说，如果我们不能胜利并购 Enjoy 的话，我们上市计划就会受到影响。小不忍则乱大谋，你先委屈一下，牺牲一下，稳住某些人，为我们争取点时间。是 Alex。我觉得这个方案还是不太可行。喂 ，Alex 先生。我是尹思成，尹先生，我上次以为我们的沟通很愉快，如果不是我的误会，我以为我会得到的是肯定的答复，怎么我今天就听到了这样的消息？是真的吗 ？Alex 先生，实在抱歉，事发突然，我正准备向您道歉，但事实并非您在网上所看到的那样。既然要拒绝我，也应该礼貌的当面和我说清楚才是，这样让我通过第三方媒体得知自己被拒绝，我很难受。这样 ，Alex 先生。下周三您来的时候，我会向您展示我的诚意，并解释清楚这件事情。实在抱歉，不好意思，尹先生，这次行程太满，我认为周三可能没有时间见您，我们日后有缘再见。飞扬，嗯，替我查到下周三 Alex 落地时间，我必须亲自见到他。没问题 ，Alex 的脾气在业内是有目共睹的哦。看来这一次，我必须找到顾西西，一起去向 Alex 道歉。我林夏对天发誓，我绝对没有跟任何人说。哎呀，我现在都不知道怎么办了，我真是有理都说不清。你说会不会是我那天在饭店吃饭，说话声音太大，被别人听见了？你在饭店吃饭那么大声干嘛呀？万一这件事情真的从我们这儿传出去的，我就闯大祸了。哎，不是啊，本来这件事情就是他先瞒着你，他有做在先，你还关心他？啊，这本来是我们两个人之间的事情，好好沟通可以解决的，但现在突然一下闹这么大，这就不好收场了呀。
下一本书，我可以答应帮你完成一个小任务。不过下一本书我要听你读《傲慢与偏见》。说服顾西西的方法其实很简单，我只需要像以前一样，请她吃一顿饭，再送她一件昂贵的礼物，贵到她无法想象，然后再让她在不经意间打碎礼物，面对高额的赔偿，她就不得不听我们的。我觉得这个办法可行。之前的我确实会这么做，但是现在不会了。顾西西说：“我没错，我就是一个没有同理心的混蛋，为了达到目的不择手段，伤害了不少人。这一次我会用我的真心来打动他，说服他和我一起去见 Alex。哦，对了，还有件事情，之前在社交媒体散布信息的那个人我查到了，我简单调查一下，他之前在时尚杂志做过，而且跟冉小姐有过密切接触。好，我知道了。”明天中午十二点，金陵饭店，一起吃个饭，我们不见不散。世界，悲惨。顾小姐，尹总让我来接你。知道了，小雅。嗯，我很快回来。刚刚西西离开的这个眼神，怎么这么像慷慨就义呢？李思成，来了，坐。你找我有什么事儿？
夫妻共进午餐，有什么问题吗？你是有什么东西要给我吗？你怎么知道？拿出来吧，然后再让他在不经意间打碎礼物，他就不得不听我的。这就是潘多拉魔盒吧？你打算让我怎么意外弄坏里面的东西啊？什么意思？你和飞扬打电话我都听到了。电话？只要我打开这个盒子，我的命运就会被你掌握了吧？我以为我们相处这段时间你会多少有一些改变，至少在面对我的时候，会有一些同理心和善良。但我是不是想错了？你一点都没有改变。你听我说，你误会我。我是误会了。我误会了你和我的关系，误会了你做的所有让我感动的事。这对于你来说也许不代表什么，都是你设计好的。那天晚上你一定没有听我讲完。我当时的意思是……我很感谢你做的所有的事情。但如果这件事情值得你这么费尽心思对付我的话，那你不用费力了。我答应你，我会暂时关掉 C C， 也会答应 Alex 的请求，但这只在我们的合约有效期内。等合约期一到，你做你的隐私臣，我做我的顾西西，我们就再也不要有任何关系了。谢谢。你打开看一眼，我赔不起。Alex 先生，尹先生呢？非常抱歉，这么冒昧的出现在您面前。但如果您有时间的话，我想带您去一个地方，或许能改变您的一些想法，不会很长时间。你都已经来这儿了，我也没有理由拒绝。走吧。尹先生，你到底想让我看什么呀？这间 CC 店铺，就是西西自己的品牌。这就是他拒绝我的原因。是的，他之所以拒绝您的提议，是因为这一直是他自己喜欢的事业，也是他一直以来的梦想。所以你的选择呢？我的选择是支持他的选择。虽然 C C 现在只是一间小小的店铺，但我相信，他总有一天也会成为像 Mary Me 一样，受大家喜欢的品牌。您不是也很看好他的才华吗？所以你选择放弃周伟？当然不是，我只是希望你能更改一下，让西西成为主理人的条件。这里是我们做的一些替代方案。我们会选三位国际知名的艺术家，担任您的品牌总监、艺术总监和顾问，还会在室内设立五间概念旗舰店。当然，您放心，将来您的品牌不会仅仅局限于外贸之内。至于收购方面，我希望能够用外贸的股权来和您进行置换，还有很多细节需要和您详聊，前提是您还愿意听的话。顾小姐真的是一个很有魔力的人。
才没过多久，尹先生身上似乎就发生了很多有趣的变化。但是很抱歉，我没有办法答应你的请求。没关系，我已经做好了准备。即使我现在依然坚持，条件是让顾小姐来做主理人，你也依然。会选择尊重顾小姐，对吧？说实话，这一次我确实做好了被你拒绝的准备。我依然还是会选择支持他的梦想。你的意思我明白了，这个策划案先放在我这儿。但是现在，你的确没办法说服我。抱歉。那个数据一定有问题，我们这个最后不算不上。嗯、今天的结果，相信飞扬已经告诉了各位。很遗憾，最终 Alex 还是拒绝了我们。这不是你们的问题，责任在我。所以我允许你们。在此刻，任何一个人提出离开 y m o 的选择，我会为你们写一封推荐信，让你们去到影视集团。我相信在座的各位一定会有更好的发展。老板，艾米，想去哪里？我想留在 y m o 我之前一直很怕你，总觉得你是一个没有人情味的人。可是，怒发冲冠为红颜，挺酷的。虽然留下来有场硬仗，但是我们相信你，因为您创造了 Y More 的奇迹。我不相信你没有 Plan B。我已经做好了跟你一起加班的准备了。谢谢你们。我已经选择了三个可供我们选择的替代品牌，并且也向他们表示了初步的收购意向。他们也表现出了极大的兴趣，所以即使 Alex 拒绝了我们，我们也不会空手而归。可是这三个品牌即使加起来也……我知道这三个品牌加起来的营业额和影响力，不足以赚你一半。但这只是初步计划，接下来的半年里，我会继续寻找合作的品牌，来弥补我们这一次的损失。我从一开始就猜到，你早就已经做好被拒绝的准备了。这只是下下策、啊，所以无论如何，各位还是要做好长期备战的准备。加油！在我小的时候送我的纪念硬币。哎呀，算了吧，丢了就丢了吧，反正找不到。为了这个游戏币，当初我在米兰，可是差点被当成投硬币的贼哦
错了。我有点不舒服。你是不是感冒了呀？小感冒，睡觉就好了。原本是想回来后给你一个惊喜，但想来想去，没有比现在更好的时机了。我可以和你一起坐摩天轮吗？化为满天星河，在我的夜空，永不坠落。顾小姐，艾利克斯先生，不好意思这么晚还来打扰你，谢谢你还愿意见我。终于等到你了，我这次找您，想跟您道歉。之前确实是因为我个人的原因，想要拒绝您让我当主理人的提议，但这绝对不是对您或您的品牌有任何的意见，只是，是我个人职业规划的一些取舍。我不是强人所难的人，你不愿意做的事情，我不会强求，你不用道歉。但我不想让您误会，也不想让您误会到思辰。我没有误会你们，我信任的是你的才华跟你的创造力。既然你不同意，我只能拒绝尹先生。我相信你也知道这件事情了。这件事情我大概猜到了，我知道我现在这么说可能会非常不恰当，但是我真的很想试一试，因为我先生。因为尹思辰，他真的在您和您的品牌上面耗费了特别多心血，您对他非常的重要。所以如果说您拒绝他是因为我的话，那我现在可以答应您，只要您愿意，我可以为您的品牌效力。你这么说我很意外，顾小姐是什么改变了你的想法？因为我突然发现。思辰一直在默默的为我付出，所以我也不应该只考虑自己，我也应该多为他考虑考虑。所以，您能接受我的道歉，重新考虑思辰的提议吗？如果我答应你的话，你先生会怪我的。他，他不是应该高兴才对吗？我去过你的店，尹先生带我去的，很不错。虽然只是一家小小的门脸。但他的陈列，他的摆设，有很巧妙的设计和巧思。他跟我说，无论我的决定是什么，他都会尊重你的想法。他带我去你的店，就是想让我理解你，尊重你的梦想。你现在就跟我以前一样，对未来有着无限的期许。我现在甚至觉得。之前的我，在做着一件剥夺别人梦想的事情。他竟然是这么跟你说的吗？你跟尹先生，我都没有看错。你们是愿意为对方付出的人。这么说，我是可以理解成，您答应了我的提议吗？不是答应你，是答应他。我会尊重你的梦想。同时，我也会接受他的提案。谢谢你。啊！对不起，对不起，对不起。今天不用上班吗？呃，我今天要在家整理账目。飞扬，啊，我能问一下你？为什么你们公司要租这家店吗？这个啊，这是公司采购部之前选的五家精品店的地址，我安排来得及拿给思辰看。怎么了？思辰他不知道吗？嗯。不过现在估计没有这个必要了。艾利克斯已经拒绝了我们。说不定会有小转机呢。转机？也许吧。思辰在书房，快去吧。拜拜。嗯，好的好的，谢谢你，艾利克斯先生。好
一人。怎么了？艾利克斯答应了我们的请求。答应了？难道顾小姐说的转机是这个？顾西西说什么了？他说，可能会有转机。把文件夹放桌上，今天早点回家，放假一天。那，公司所有人全部放假一天。七七，好了。吴七七，小点声。这些好像还挺好看，嗯，娶了她，我也没算吃亏吧。顾西西，画完了没有、嗯？还没呢。哎，给我看一眼。我不。顾西，站住！你给我看一眼。给我看一眼。都快把“开心”两个字写脑门上。我跟你说啊，现在我们的店也开了，品牌宣传呢该提上日程了。摄影棚我也好不容易求来了，模特呢？嗯、呃，模特的话，你不是认识很多模特经纪人什么的吗？他们那里没有模特、哦，那些模特可不便宜。小雅，你有没有听说过一个词儿，叫捡漏？一会儿面试呢？各位不要紧张，正常发挥就好，保持平常心。你好，哎，你好，呃，我是顾西西，我之前跟您联系过。好，跟我来吧。好，谢谢。你好，我们这边是一个新品牌，叫 CC。你这次选的模特不太合适我们的年终庆典，等一下我会亲自跟你说的。好。那你们方便把新的资料给我们这边发一份吗
，我们可以。收到新资料以后呢，我们会根据你们的要求推荐合适的模特。你认识他？认识，他手底下有好多模特呢。你去联系这个经纪人，下午来亲自面试他们的模特。好，那到时候见啊！到时候见。嗯，这就搞定了。耶、yeah! ！几点了呀？嗯。呃，喂，你好，我是昨天 C C 品牌的顾西西，我们不是约好今天早上十点您带着模特我们摄影棚见的吗？啊。什么什么叫来不了了呀？行吧，行吧，行吧。什么情况啊？他说来不了了，说有一个什么特别大的时尚庆典，把模特全部都请走了。现在那边没有人了，一点契约精神都没有。那怎么办？咱们这摄影棚一天，还有摄影师，一天都花不少钱呢。西西。呃、哦，学长。我听说你们今天拍摄，所以我就过来看看了。怎么，还没有开始啊？哎，我们的模特被人挖走了，现在正愁着呢。这事都怪我没有跟他们把合同签死。我只能现在找一找，有什么可以及时赶来的模特。不过我觉得希望挺渺茫的。怎么了？我觉得我现在眼前闪现了一道灵光。啊，莫总，要不你帮我们吧？你当我们的模特？人家是总裁，怎么能当模特呢？我可以吗？自信点，把妈去掉。而且现在只有你能帮我们，没有其他办法了。那，好吧。真的。真的、啊？不过我到时候拍的不好，你们可不许笑我。不会的，怎么会呢？那换衣服吧。啊，嗯、呃，好。<笑>我们现在去摄影棚。对了，我打算向顾西西告白。你总算决定了。嗯，帮我想一个浪漫的告白方式。浪漫的。让我想一想，你慢慢想。假面舞会，怎么样，学长？衣服合身吗？这衬衫好像有点大。哦，嗯，是有点大，我帮你加一下吧。可能得塞一塞这个边儿哦，好像比刚才好很多。<笑>那穿上西装吧。
莫学长就是那种被总裁事业耽误的模特。没错，嗯嗯，我觉得他比我们昨天见到的所有模特都要帅。怎么当老板了呢？太可惜了。就是。嗯，那个，我们大家休息一下吧。哎，辛苦了。谢谢，我看看。怎么样，我表现的还可以吗？学长，如果以后哪天不想当老板了，拜托你一定要当模特，你实在是太适合了。但如果真的有那么一天，你可要继续请我当你的模特。嗯，那恐怕只能等我当了大设计师的时候再请，不然会请不起。<笑>啊哎、不好意思，不好意思。啊啊，我我先去换衣服了。你刚没事吧？哎，没事。我怎么觉得他刚刚看你的眼神不太对？嗯，林小雅，你看什么都不对劲，我说你脑子有问题。谁脑子有问题了？我看是你神经大条吧你、嗯。没想到学长拍的照片还真的挺好的，真的不错。嗯李思成，你来干什么呀？当然是来给我老婆探班的了。哇，这么多吃的！嗯、他怎么在这儿？啊、哦，我们之前订的那些模特突然一下就跑了，学长是过来帮我们救场，给我们当模特的。自己家的家事，怎么好意思麻烦别人呢？不就是当模特吗？我也可以。你当什么模特呀、啊？好呀，反正我们也缺人，尹总要是来帮忙的话，那就太好了。那我们现在去换衣服吧。嗯、一会儿见。像我们拍下一套的时候呢，可能需要你活泼开朗，然后偏休闲风一点。哎，等一下，啊啊、干嘛呀、啊，李思成？这句话应该是我问你吧？你干什么？他领带歪了，我给他调一下，有什么问题吗？下一个要拍的是我吗？要整理也应该是帮我整理吧。李思成，我跟你说，我现在工作你不可以胡闹啊。顾西西，我可是你老公。暂时的。尹总，可以就位了，这边。去吧。李思成，你那个眼神，你是要杀死谁吗？我要拍一种可爱，然后活泼、阳光、少年那种感觉，很难吗？哼哼，李思成，你是故意的吧？你说这可爱的表情很难吗？你就这样，这这这样。不嘻嘻，你不是说要当模特的吗？那你要配合呀。他这个千年冰川脸应该是拍不出那种感觉了。道具老师帮他拿一瓶可乐吧。这样啊，你想象一下，你现在在疯狂的跑步，特
特别特别热的夏天，你已经跑了三公里了，然后特别累，特别热，热的都不行了，然后你还特别的渴，然后呢，这个时候有人递给了你一瓶又冰又凉的可乐，你迫不及待的把它打开，哎，李思辰。这让我怎么办啊？不是，不用这么大惊小怪，我不会责怪你的。这可乐又没溅我脸上，我头发应该也没乱吧？谁担心你了？我是在说我这个衬衫怎么办？这是我在这里唯一一件手工衬衫，你这上面都溅上可乐渍了。不是，你想，我跑了三千米，又渴又累，突然间有这么一瓶冰可乐，那我肯定啪就这么一下子打得特别厉害，广告都这么严。是，你是帅了，那我衬衫怎么办？陪我，又想骗我钱？啊、想栽赃？多学几年。李思成，你，你是人吗？你得赔我钱呀、啊！你，我要累死了，我都不知道能不能活到发财的那一天。这个随便你。嗯但你必须要活到完成契约的那天。你是魔鬼吗？我都撑不下去了。哎。老板，奖金吗？这是今天损坏你衣服的赔偿，顺便给你点小惊喜，让你有点动力活下去。谢谢老板。什么意思？啊？先回答我一个问题。问吧。这个问题我本来不是很想问，但你今天的表现让我很不爽。嗯，今天我和莫子欣的表现，谁好？哦，给红包就是想收买我呗。少废话，快说。嗯，莫子欣吧，人帅，腿长，气质佳，而且配合度极佳，当然是满分。你吧也很帅，气质也很好，腿也很长，但是吧杀气太重了，而且配合度不是很高，我觉得可以扣一分，九十九吧。老板，顾西西，我觉得我是不是给你包的太厚了？我怕你接不住啊。你等我一下，我上去给你包个新的。老板，你听我说，九十九分也很好啊。你看，差那一分，给你留了一点进步的小空间，说明你无限的潜能。两个人的比赛，你给我排第二名。但是，你用红包犒劳了劳累的我，说明你贴心又温暖，你也一百分，行吗？嗯、你好好说。我和他，谁是第一？你威胁裁判犯规？嗯。尹总啊，提前交代说您都累了一天了，喝杯热牛奶，可以有助睡眠啊。<笑>谢谢宋妈。那个。你既然给我送了牛奶，那么再给你加一分吧。你现在是名副其实的第一。顾西西，你是我的老婆，需不需要我教教你，怎么做好尹太太
重来的一刻，我不会退缩，被你无时无刻牵动着，因为我只是空白的，坚定不做作，只是想要给你全世界最好的。星河在我的夜空。